ci siamo, siamo a provare il nuovo Zepper CC Nelog 35V2 e poi dopo lo vediamo anche meglio al banco. Adesso vi do un primo feedback dopo averci fatto qualche volo e poi dopo testandolo maggiormente potrei dirvi l'autonomia, cosa mi è piaciuto, cosa ne vale la pena, soprattutto perché ormai di 35 ce ne sono tantissimi. Detto questo iniziamo pure. Allora, vi ricordo versione con DJI O3, TBS Crossfire. Allora, avevamo preso lo... La versione GPS purtroppo è arrivato senza GPS, comunque diciamo che valuteremo anche questa versione col GPS, glielo andremo a installare noi e niente, andiamo a vedere come va. Allora, okay, segnale preso, pronti, partenza e via. Allora vediamo se gli stick li sto prendendo, ok, che comunque è il parlato che mi interessa allontaniamoci come sempre ok poi dopo vi condivido anche il dvr allora allontaniamoci perché comunque casino come altri 35 lo fa allora direi più o meno simile come vola vola da paura allora vi dico già che secondo me è stato piddato più per volare senza cam hd ovvero una gopro full ho già provato con la gopro full allora vola molto molto meglio con una, eh, no, senza GoPro, perché con una GoPro full beccheggia un po' con, eh, sul pitch, mentre così vedete è perfetto di una goduria, sembra quasi stabilizzato, come un po' il Cinelog 20, Zepper C non si smente, giusto per sapere che comunque secondo me vola meglio eh, senza una GoPro full, la tira su benissimo ovviamente ragazzi, però essendo abituati a standard veramente elevati abbiamo tipo così no aspetta così abbiamo tipo un, un, ogni tanto no non così tanto un pochino eh, qualche beccheggio sul pitch perché il peso è posizionato un po' sull'avanti allora sfruttiamo il range della O3 vediamo dove riusciamo ad arrivare ok mamma mia 50 qui abbiamo dei ciclisti magari allontaniamoci un po' di più Spostiamoci sul parchetto, 50, ragazzi io ho la casetta dietro di me, mamma mia che bello, 50, 50, cioè non sono neanche posizionato nel, nella situazione ottimale, ragazzi, vedete? Mamma mia, 50 fissi, ma veramente sono incredibili ragazzi. Torniamo qua alla cava, perché adesso vi dico anche un attimo, secondo me, allora abbiamo dichiarato come autonomia 8 minuti e mezzo in base alla lipo che mettiamo massimo, da una 1050 a una 1003 ho visto sul sito allora secondo me poi adesso magari in questa lipo riusciamo però secondo me a 8 minuti e mezzo non ci arriviamo assolutamente e io ho visto poi dopo ripeto per l'autonomia e tutto mi riservo di arrivare a conclusioni finali perché ho fatto solo una decina di batterie però secondo me a 8 minuti e 30 anche senza la gopro full non ci arriviamo infatti adesso vediamo eh. comunque questa è una 1003 con cui di solito mi trovo molto bene è una 1003 ovonic Continuiamo a girare e iniziamo a vedere se eh, riusciamo a fare gli spazi un po' stretti in modo preciso. Allora, entriamo qua dentro, iniziamo a fare il giro della struttura, vediamo se, ma vi posso dire che è veramente di una precisione assurda. Io utilizzo i rate da freestyle, perché ogni tanto mi viene chiesto, però veramente, vedete, tac, tac, cioè per essere un 35 vola, vola smuttissimo. Cioè, la cosa bella è che già per C ti permette di avere un cinevoop poi un 35 che vola cioè vedete cioè io cioè, mi sembra di essere con uno stabilizzato spostiamoci qua giù allora siamo a 3 minuti vedete che comunque siamo andati abbastanza smooth ok facciamo anche qua se abbiamo potenza ce l'abbiamo se vogliamo un po' di precisione anche passiamo lì dentro ad esempio ok il range è veramente con la O3, non, sono, non ha calato di niente, sempre 50 fisso, è una roba incredibile. Eh, dai vari test, comunque secondo me una delle antenne migliori comunque rimane la stock, con la stock veramente andiamo ovunque sul drone. Riproviamo a fare ancora qualche passettino un po' più stretto. Allora qui è cresciuta un, forse un po' di erba, andiamo piano perché non, me lo, non so se c'è qualcosa di nuovo, però vedete, se noi vogliamo fare tutti questi passaggini, cioè li riusciamo a fare, eh? vedi, tac, vedi, tac, cioè veramente è una roba assurda, vola da dio, 
quindi io vi posso già dire che appunto vola da dio ma l'unica cosa è che secondo me come autonomia eh, non arriviamo agli 8 minuti e mezzo altra cosa bella e eh, bisognerebbe provare con tante altre batterie perché il carrello il carrello sul drone è veramente enorme secondo me ci possiamo mettere anche delle eh, 4000-21007 6S ed è, secondo me il test da fare è con le Lion probabilmente con le Lion sorpasseremo anche i 10 minuti eh, probabilmente solo che adesso io non ce l'ho da provare adesso siamo a 4 minuti e 30 quasi 5 minuti comunque non male 3.65 di batteria arriviamo a 3.5 cosa che di solito non faccio allora, arriviamo a 3.5 secondo me arriveremo sui 6 minuti forse continuiamo ad andare così considerate che se c'è un po' più di vento l'autonomia diminuisce allora andiamo a vedere se il parchetto è libero qua dietro tanto in un minuto ce la facciamo a fare il giro così riproviamo il range cioè ragazzi è una roba cioè è una roba assurda vediamo se dentro il tunnel qua abbiamo sempre 50 mega fissi mamma mia andiamo piano ecco qui è, cioè, è normale ragazzi cioè qui sta calando 47, 42, madonna santa, 42, ragazzi, 24 quando siamo usciti, ma vi, vi ripeto, io sono tut, ho tutta questa vegetazione dietro di me, sto andando dietro di me, non sto andando direttivo, eh, quindi cioè, se mi posizionassi bene, eh, problemi zero, cioè col digitale normale, eh, magari forse, per me non ci riusciamo neanche col digitale normale a fare una roba simile dalla posizione in cui siamo, e niente ragazzi, io questa qui ho voluto partire diversamente anche per diversificare perché quando hai Cinebup comunque vanno bene, è anche difficile diversificare perché comunque ecco qui qualche, secondo me qualche cosina da ricorreggere perché 8 minuti e 30 dichiarati io boh, non lo so con che batteria l'hanno fatta ma non riesco guardate sono 3.60, siamo a 6 minuti eh, forse però 8.30 no, forse 7, vediamo e comunque avete visto sono andato molto piano continuiamo a fare un po' di come si dice manovre di precisione per vedere che comunque vedete cioè, noi riusciamo a fare di tutto vedete tac tac ah ecco cosa mi manca che qualcuno ogni tanto me lo chiede facciamo un test di dive allora adesso siamo in low battery e Scendiamo, vediamo cosa succede. Ballicchia un po', però ci siamo. Ballicchia, però vedete che cade giù dritto. E niente, direi di scendere perché siamo a 6 minuti e 50. 6 minuti e 50, se proprio tiriamo 7, però vedete siamo andati piano. Ci spostiamo al banco e vi dico un po' le altre impressioni dopo averci volato un bel po'. Ok ragazzi, spostiamoci al banco dopo aver visto le mie prime impressioni sul volato. Allora, Jepper C, eh, parto col dire, non si smentisce mai per quanto riguarda la qualità costruttiva. Secondo me è un bellissimo drone esteticamente. Allora, la cosa che sicuramente mi ha impressionato è il carrello. Eh, per chi ha altri Cinelog 35 oppure droni Cinewoop da 35, questa possibilità di mettere veramente batterie di tantissimi tagli per me è fantastico con la possibilità comunque anche di avere un bel po' di gioco per quanto riguarda la GoPro su altri eh, Cinewoop da 35 la GoPro tocca subito con la batteria questo secondo me è un dettaglio molto interessante il carrello io per esempio dopo vediamo anche l'autonomia ho messo fino a una 1506S e vi anticipo già secondo me il taglio con cui sono riuscito a fare più eh, minuti e per quanto riguarda motori, telaio diciamo che eh, pesa un pochino di più abbiamo anche la O3 e infatti adesso andiamo a vedere subito il peso ipotetico con i vari utilizzi accendiamo un attimo il drone anche perché con il volato vi ho già detto diverse cose allora mettiamo il drone sopra non so se si riesce a vedere 306 307 grammi solo drone con la O3 mettiamo una batteria ipotetica ad esempio una 1106S e siamo su 484 grammi aggiungiamoci la GoPro Hero 8 che comunque è un peso ipotetico di un action cam e siamo sui 609 610 grammi allora mettiamo una 1003 che questo secondo me forse è un taglio intermedio che ci permette di fare un po tutti i video 656 grammi sì giusto 656 grammi 1200 6s 
644 grammi siamo giù di lì detto questo allora avete visto che il drone vola bene allora secondo me è stato piddato più per volare solo con l'AU3 che con la GoPro allora non che non riesce a portarla anzi la porta benissimo una GoPro full size però il peso leggermente più avanti abbiamo quei leggeri scattini sul pitch veramente niente di, eh, di problematico alla fine con la stabilizzazione vengono dei video veramente perfetti però con l'AO3 secondo me solo con l'AO3 vola eh, meglio rispetto ad avere il peso davanti per quanto riguarda l'autonomia allora con la 1500 allora, sul sito viene dato che da una 1050 fino a una 1300 dovremmo riuscire a fare 8 minuti e 30 allora vi posso già dire che io ho provato fino a una 1300 e 8 minuti e 30 solo con la DJ3 non sono riuscito a farli sono riuscito a fare 7 minuti, 7 minuti e 30 con la 1500 effettivamente sono riuscito a quasi fare 9 minuti, 8 minuti e 30 secondo me con una 1500 solo DJ3 e riusciamo a fare i tempi dichiarati per quanto riguarda una gopro full se andiamo a mettere una gopro full scordatevi gli 8 minuti e mezzo almeno questa è la mia esperienza e qualità costruttiva ho già detto bene e il drone secondo me vola molto bene con la GoPro Full mi sarei aspettato qualcosina in più, ma ripeto, secondo me è stato più dato più con l'AU3 e basta. Ricezione video, segnale video veramente ottimo. E il Crossfire, vabbè, è vero che non facciamo distanze altissime, secondo me questa antenina, ma come per altri Cinewoop, è... È un, po meno, cioè, è un po' meno buona rispetto a quella lunga, al Crossfire tradizionale, all'antenna a a cui siamo abituati la Mortal T ecco non mi veniva il termine e niente nel complesso io a chi consiglio questo drone eh, allora per chi non ha un 35 secondo me questo è un drone fantastico vola bene per chi ha già un 35 secondo me deve valutare la possibilità di mettere una Lion un test che non sono riuscito a fare per esempio è una Lion probabilmente con una Lion abbiamo dei tempi pazzeschi io avevo ordinato la versione col GPS e purtroppo mi è arrivata quella senza lo andremo a mettere e il drone comunque eh, non è mio mi è stato prestato con il GPS ed una Lion potremo riuscire a fare dei tempi interessanti c'è chi magari storce il naso perché comunque un Cinewoop con i paraeliche non è proprio per andare lontanissimo però considerando che con solo la O3 vogliamo essere sicuri per quanto riguarda i pareri che i tempi di autonomia comunque sono buoni eh, potrebbe comunque avere eh, un senso diciamo che per chi ha un 35 già che vola bene io ad esempio ho anche il Fox Whoop 35 che secondo me vola veramente una favola e eh, dopo ho continuato a piddarlo diciamo che il passaggio si potrebbe anche evitare, però se volete già avere una O3 su un Cinewoop che vola bene, questo potrebbe essere interessante. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!